chapter 17, verse 25. Psaume 17, verset 25, lisons ensemble. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Psaume 27, verset 1. L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte L'éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Élevez votre voix et dites, Père, merci pour le don de la vie, du souffle, de la santé et de la force. Merci aussi pour le don de la vie éternelle. Sois glorifié, Seigneur, au nom de Jésus. Élevez votre voix et priez. Somme 118, verset 23, lisons ensemble. C'est de l'éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Marc 7, verset 37. Ils étaient dans le plus grand étonnement. Et il disait, il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les murs. Et levez la voix et dites, Père, merci pour les témoignages incroyables, indéniables de tes actes au milieu de nous, au cours du mois passé. Sois glorifié Seigneur, au nom de Jésus. Encore une fois, Père, Merci pour les témoignages incroyables, indéniables de tes actes au milieu de nous au cours du mois passé. Sois glorifié Seigneur au nom de Jésus-Christ. Élevez votre voix et priez. Matthieu 16, verset 17. Lisons ensemble, Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Verset 18, « Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Apocalypse 12, 11, A. « On vaincu à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage. » Alléluia. « Élevez votre voix et dites, Père, nous résistons à tout agenda des portes de l'enfer. » pour antagoniser, miner, contrecarrer ou riposter contre tes actes au milieu de nous. Nous proclamons leur défaite par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Faites cette prière encore une fois. Every agenda of the gates of hell to antagonize, to undermine, to counteract or counterattack your acts in our midst. We bring them into defeat by the blood of Jesus. In the name of Jesus, lift up your voice and pray. Let's go, 
Lekarana 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 in Jesus' precious name. Psaume 114, à partir du verset 1 jusqu'à la fin des ans, quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. La mer le vit et son feu. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes se tairent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mère, pour ton fuir, Jourdain, pour retourner en arrière Qu'avez-vous, montagne pour sauter comme des béliers et vos collines comme des anneaux tremblent devant le Seigneur ô oh, terre, devant le Dieu de Jacob qui change le rocher en étant le roc en source d'eau. Sache que la présence de Dieu va te précéder pendant le mois de juillet. Élève ta voix et dis, Père, j'entre dans ce nouveau jour et moi avec la couverture de ta présence et je ramène tous les obstacles et barrières sous contrôle, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et commence à prier. Père, j'entre dans ce nouveau jour et moi avec la couverture de ta présence et je ramène tous les obstacles et barrières sous contrôle Seigneur. Au nom de Jésus Christ. Matthieu 6, verset 11, disons ensemble, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Somme 68, verset 19, dans la version King James, béni soit le Seigneur qui, chaque jour, nous comble de bienfaits, le Dieu de notre salut. Élevez votre voix et dites après moi, Père, je prends la livraison complète de tout ce que tu as emballé et alloué pour moi, pour ce nouveau jour, ce nouveau mois, Seigneur, au nom de Jésus. -Christ. Encore une fois, Père, je prends la livraison complète de tout ce que tu as emballé, alloué pour moi, pour ce nouveau jour, ce nouveau mois, Seigneur, au nom de Jésus. Élevez votre voix et priez. For delivery of all. Precious name. Le Seigneur nous a entendus exaucer au nom de Jésus-Christ. Psaume 65, verset 3, dans la version 8 secondes. Lisons ensemble à haute voix. Ô oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Nos prières ont été exaucées. Élevez votre voix et dites, Père, nous venons devant toi comme le Dieu qui répond aux prières et recevons nos réponses aujourd'hui, Seigneur, au nom de Jésus. Encore une fois, Père, nous venons devant toi comme le Dieu qui répond aux prières et recevons nos réponses aujourd'hui, Seigneur, au nom de Jésus. Élevez votre voix et priez. Father, we come before you as the God who answers prayers. We receive our answers today, Lord, in the name of Jesus. We come before you as the God who answers prayers. Lena mana kaga ya chase ne mi otoro chana kaga la la Lena sadi kaga la utalo mene Lora chase ne vena baga di kaga la 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 la
Jésus-Christ. Job 38, verset 15. Lisez ce passage comme une explosion. Pour que les méchants soient privés de leur lumière et que leurs bras qui se lèvent soient brisés, tous les bras des méchants sont brisés aujourd'hui. Leurs mains ne seront pas capables d'accomplir leurs entreprises. Au mois de juillet, élevez votre voix et dites, Père, Ordonne que la lumière des méchants soit éteinte en ce mois. Nous demandons que leur méchanceté ne trouve aucune expression, Seigneur. Au mois de juillet, nous brisons le bras de la méchanceté. Au nom de Jésus-Christ, encore une fois, Père, ordonne que la lumière des méchants soit éteinte en ce nouveau mois. Nous demandons que leur méchanceté ne trouve aucune expression, Seigneur. En ce nouveau mois de juillet, nous demandons, Seigneur, que leur bras soit brisé, la main des méchants soit brisée au nom de Jésus-Christ. Élevez votre voix et priez. We ask that the life of the wicked be put out in the new month. We ask that your wickedness find no expression, Lord. In Jesus' precious name. Dites Amen à haute voix. Psaume 124, du premier verset jusqu'à la fin. Disons ensemble à haute voix. Sans l'éternel qui nous protégea, qu'Israël le dit, sans l'éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivant. Quand leur colère se flamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les taureaux auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'éternel qui ne nous a pas livré en croix à leur don. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseaux l'or. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Que quelqu'un qui s'échappe en ce mois de juillet crie un même. Psaume 46 à partir du verset 10. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a repris la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. J'aimerais que vous fassiez cette prière avec brutalité parce qu'il y a diverses catégories de problèmes qui sont traités dans cette prière. Élevez votre voix et dites, Père, nous demandons la libération du feu de ton jugement. Sur tout hôtel de l'ennemi, positionné dans le nouveau mois pour occasionner d'étranges maladies, la mort subite, la dépression, le désespoir, le retard, l'échec, l'opprobre, la honte, des pièges ou des catastrophes. Nous les déclarons consumés par le feu avec les hôtels de bataille imprévus et attaques surprises, Seigneur. Au mois de juillet, au oh Seigneur, au nom de Jésus-Christ, encore une fois. On the fire, on your judgment, on every enemy out. Position in the new month for strange disease, sudden death, depression, despair, delay, failure, reproach, shame, traps, disaster, unforeseen battles, and surprise attacks. We declare them set on fire in the name of Jesus. Open your mouth and pray. We declare them set on fire, set on fire, set on fire. Every enemy else are positioned in the new month for strange disease. Sudden death, depression, despair, delay, failure, reproach, shame, straps, snares, disaster, unforeseen battles, surprise attacks. In the month of July, we declare you set on fire. You altars are 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 set on fire. In Jesus. Precious name. Somme 138, verset 8. Lisons ensemble. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. 
il perfectionnera ce qui te concerne au mois de juillet. Élevez votre voix et dites, Père, nous déclarons ce nouveau jour et ce nouveau mois. Ce nouveau jour et ce nouveau mois. Notre jour et mois de perfection et d'achèvement divin, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Encore une fois, Père, nous déclarons ce nouveau jour et ce nouveau mois. Notre jour est mois de perfection et d'achèvement divin, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Élevez votre voix et priez. In Jesus' precious name. Proverbe 3, verset 5 à 6, disons ensemble, confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans tous tes voies et il aplanira tes sentiers. Dites après moi, Père, nous remettons le nouveau mois entre tes mains. Nous te demandons de faire que le mois de juillet se déroule conformément à ton plan parfait et ton but dans nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus, encore une fois, Père, nous remettons le nouveau mois entre tes mains. Nous te demandons de faire que le mois se déroule conformément à ton plan parfait et au but que tu as fixé pour nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus. Allez-y, élevez vos voix et priez. In Jesus precious name. Matthieu 6, verset 9 à 10, lisons tous ensemble. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est reçu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Élevez votre voix et dites, Père, nous demandons l'application de ton règne, de ta souveraineté, de ta domination dans nos vies et nos pays pour ce nouveau mois. Et nous appelons la destitution du règne, de la souveraineté, de la domination de l'adversaire dans nos vies et sur notre terre, en ce nouveau mois, au nom de Jésus. Encore une fois, Père, nous demandons l'application de ton règne, de ta souveraineté, de ta domination dans nos vies et nos pays, pour ce nouveau mois. Et nous appelons la destitution du règne, de la souveraineté, de la domination de l'adversaire dans nos vies et sur notre terre, en ce nouveau mois, au nom de Jésus. Élevez votre voix et priez. Let's go, 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 let's go
Jesus precious name. Habakkuk 3, verset 2. Lisons tous ensemble. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans la version King James, il est écrit Au milieu de l'année, ô Éternel, dans le cours des années, manifeste-la. Au milieu de l'année, juin et juillet, c'est le milieu de l'année. Père, apporte-nous le réveil en ce milieu de l'année. Élevez votre voix et dites Père, nous demandons que ton vent de réveil souffle sur nous en ce milieu d'année 2024 et qui provoque une récolte massive d'âmes, Seigneur, au nom de Jésus. Encore une fois, Père, nous demandons que ton vent de réveil souffle sur nous en ce milieu d'année, provoquant une moisson massive d'âmes, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Élevez votre voix et priez. In Jesus' precious name. Everybody bless you tonight. Shout the Lord and say, Amen. Hallelujah. Let's celebrate the King of Kings. One minute, let's go. Go, go, go. Now, I welcome you officially to the month of July. The, 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 the seventh month of the year, the third quarter of the year, and the second half of the year. And I want to let you know that this month shall not be like other months. This is the best month of your life so far. Let's go before God. 30 seconds, one minute of appreciation, another two minutes. One minute of appreciation, another two minutes of personal supplication. All together, three minutes at this time. Go on ahead and let us appreciate him. Master Koko Lagada. Take, appreciate him, honor him for the journey of the month of June. The healings, the miracles, the signs, the wonders, the testimonies, and all that he did for us. Appreciate him, honor him, and adore him. And then you present your supplications. Oh, Mahushato Kolagayada. Appreciations, and then supplications.
Father, we give you the praise. We give you the honor. In Jesus' precious name. I'd like you to stand up on your feet everywhere you are. And let us blast in tongues for seven minutes to represent the seventh month. And we're going to pray that God will cause his flow of this, the flow of the Spirit to perfect all that concerns us in this seventh month. Out of the belly shall flow rivers of living water. Let's irrigate the month with the presence of God. Let's irrigate the month with the power of God. Let's irrigate the month with the Spirit of God. Let's excuse the devil out of the month and his agenda. Are you ready? Lift your hands and your voice and say, Father, Father thank, you thank you for the arrival of this seventh month. This seventh month. Father, Father, I ask, I ask for, the for the irrigation of this seventh month, this seventh month. with the flood, with the flood, with the flood, with the flood of, your of your spirit to drown, to drown every, activity every activity of hell, of hell in, this in this seventh month in the name of Jesus. Name of Father, Jesus. Father, we excuse, we excuse every evil agenda from hell in this seven months in the name of Jesus Father this seven months shall be irrigated with your presence with your power with your anointing for revival for great goodness and greatness on every side Lord in the name of Jesus open your mouth and begin to irrigate the mouth irrigate the mouth out of your belly shall flow rivers of living water
Head and answer us Amen. in Jesus' precious name. Amen. Lift up your two hands and receive his touch tonight. Thank you, Master. Thank you, Master. And you are glorious, glorious, so glorious. In your way, 
Lift your hands high. Welcome to, to your month. The seventh month, Genesis chapter 8, verse 4. Genèse 8, verset 4. Le septième mois, le dix-septième jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Arara. Dans la version King James, l'arche s'est reposée sur la montagne. Le septième mois. But eventually the ark rested. I am anointed to announce that the season of your rest has just arrived. Rest from battles and rest from stress and rest from confrontations and rest from shame and disgrace and enemy hostilities and and rest and rest and rest from the challenges and from scarcity and shortage your rest finally arrived receive rest in the name of Jesus welcome to your season of rest welcome to your season of restoration and Naaman dipped himself in the river of Jordan seven times Second Kings chapter 5, verse 14, he dipped himself seven times. De Roi 5, 14, and the seventh time he dipped Then went in and Jordan. dipped himself seven times in Jordan, according to the saying of the man of God. And the flesh came again, like unto the flesh of a little child. And it was clean. Number seven is restoration, is recovery. You are not just stepping into rest, but I announce today everything the devil damaged in your life and everything the devil took away from you and everything you lost within the last one year, the last six, seven, ten years. Restoration is your portion. Receive now in the name of Jesus. It took seven days for God to create the earth and to rest. Number seven starts for completion. Perfection and completion. Everything that you have begun that is not yet completed. In this seven months, I declare completion. I declare perfection. The anointing of the finisher, the mantle of the finisher is upon you. Receive now! Mes yeux sont fixés sur toi. Tout mon espoir est en toi. Je ne peux pas craindre ce que le futur me réserve. In your head. I cannot fear what the future holds. I cannot fear what July holds. For you hold this month of July in your hands. I speak completion, perfection. In the name of Jesus. If somebody is stepping in for an examination or an interview or something this week. Congratulations. Success, success, success. In the name of Jesus, I see a J name, a woman still like a Jane. This week, this week, this week, your testimony is in your hands. In the name of Jesus, somebody shout the Lord and say, Amen. He caught a lion on him. He went for a scan and they said the baby is malformed. That verdict is cancelled. Malformation, congenital malformation of a baby in the womb that is not yet born. I declare today you go for another scan and it will be cleared that this baby is normal. Now the heart, the hands, and the head, everything is normalized and everything that is not correctly formed in your life, I declare correction right now in the name of Jesus. This month marks the end of witchcraft attack in your life. 
razor marks and cobweb attacks is over forever. I speak to a jack. I don't know if it's a short form for Jacob or jack somebody. Whatever. I speak today that cobweb attacks and the witchcraft attack and the orchestration of hell around you is set on fire right now. In the name of Jesus. Watching me right now. With a knee affliction on both knees. Move from left to right and right to left. But that is not your main problem. The main problem is that the devil has put you under so much pressure and you are thinking suicide. That is not an option. You cannot take the life you don't have. I declare today, first of all, as a sign to you, the knees be healed right now. And in the name of Jesus, that arrow of sorrow and that garment of depression and frustration around you. And I take authority over this climate of suicide. This, this depressive climate in our nation and in our generation generally. I declare the arrest of this suicidal devil. You shall fulfill your days. <laughs> I see a lot of people. I receive messages almost every day. I'm tired of life. I want to take my life. You, don't, don't, you can't take your life. You can't take your life. I see someone, somebody already took their life in your family. Like a father has an, a J name that is a Bible name. And here that spirit is trying to come upon you. In the name that is above every name, I take authority over that suicidal devil. That spirit of suicide in your lineage, in your family, I declare it broken right now. In the name of Jesus. Thank you, Master. Thank you, Adonai. I want to congratulate somebody whose birthday is today, 1st of July. You are saying, Lord, remember me on this day to just show me that you, that, that, that you have me in your mind. Yes. This birthday will not be like other birthdays because it has been characterized with, with, with nothing to celebrate and nothing to rejoice about. I declare today is a change of story for you in the name of Jesus. I see a man with an A name like an Andrew the first day of July. I declare today, the Lord is turning around your captivity. The Bible said when the Lord turned again the captivity of Zion, we are like them that dream. And somebody say, but today is not my birthday. It doesn't matter. I prophesy to you today, a turnaround of your captivity is here. In the name of Jesus, receive the turnaround of your captivity. In the name of Jesus. Your name cannot be hope. And you are lost for hope. And thinking of death. No. Command the hope to come alive. God is remembering you also on this date. In the name of Jesus. It's a new day for you. And it's a new season. Anybody who is expecting rest. And expecting restoration. And expecting perfection. In this month. Give the Lord a shout of victory. A louder shout of victory. I hear the sound of abundance of rain. Supernatural rain, the rain of supplies, the rain of open doors, the rain of supplies, the rain of open doors, the rain of divine intervention, 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 the rain of divine intervention. Receive it now. Tonight there will be escalated angelic activity high angel activity high angelic activity revelation angels encounter angels visitation angels deliverance angels they will visit you tonight and grant you a change of story and a testimony father thank you and thank you